de estos temporizadores tiene características especiales. En nuestro caso, el temporizador del sistema o el SysTick tiene es un contador de 24 bits. Si es un contador de 24 bits, ¿cuántos pulsos puedo contar? ¿Podría ser 2 a la 24? No. Sí podría ser, pero no es. Es 2 a la 24 menos 1. ¿Cuánto da eso? Da 16 millones... Eh, 777.215. Dieciséis millones setecientos setenta y siete mil doscientos quince pulsos puedo contar. Este SISTIC les digo es de 24 bits y es descendente. ¿Qué quiere decir que sea descendente? Muchachos. Empieza a disminuir su valor, ¿no? Empieza a descender su valor. Tocayo, ¿cada cuándo va a descender su valor? Que no está Fernando, andas por aquí Sí, aquí ando Cada cuando le disminuye su valor Si es descendente Ah, eso sí, no lo sé, profe. Oh, 
nunca gana. Eh, ¿Decrementa en menos uno? Sí, va a decrementar en uno, pero cuando Luis Ángel. Ya ves, ya lo pusiste nervioso, Dios. Ya no quiere contestar. Hace rato tú sin decir algo. Y creo que lo que iba a decir estaba bien. Bueno, yo justo cuando habló mi compañero había comentado, tenía la idea de que es con cada pulso del reloj. Ah, entonces no era Luis Ángel, sino eras tú, Fernando. Así es, Fernando. Sí, Fernando. Entonces Luis Ángel no está, ¿verdad? Fernando y el Fel. ¿Tus apellidos, Fernando? De Zúñiga, Macedo. Efectivamente, con cada pulso va a decrementar su cuenta. Eh, nosotros vamos a poder decir a partir de qué número empiece a decrementar. Es decir, no va a empezar a decrementar desde este valor, sino desde el valor que yo quiera. Como el SISTIC, su fuente de reloj puede ser el reloj del sistema. O puede ser el reloj del sistema entre 8. Yo también lo configuro. Si fuera el reloj del sistema, y si este, recuerden que tienen tres opciones, lo eligen como... Bueno, ya me equivoqué. Creo que puede ser... HSI, puede ser el PLL, o puede ser HSE. Ustedes lo eligen. Si yo eligiera HSE como reloj del sistema, que escogiera directamente ese reloj y no la división entre 8, ¿cuánto duraría cada pulso? ¿Cuánto vale nuestro reloj externo que tiene nuestro micro? 8 megas. 8 megas, bien, yo sé. Si yo tengo una frecuencia de 8 megas, ¿cuánto es el periodo? Mariano. Micro... ¿125 nanosegundos? Gracias, Rodrigo, pero ya iba a contestar Mariana. Ah, no, perdón, una no, disculpa. Rodrigo Ramírez. Bien, bien, bien. 125 nanosegundos. Ok. Si yo... Quisiera contar un microsegundo, ¿cuántos pulsos tendría que contar Mariana? Perdón, profe, que le interrumpa. ¿Me está presentando algo? Es que no me carga el pizarrón. Sí, ahorita que la abro en la aplicación. ¿Me lo puede repetir, profe? Okay. Siempre y cuando me deje, porque ahora no me salió el letrerito. Ahora no me salió el letrerito. Formato, ayuda, iniciar paseo, acerca, abrir en la aplicación.
creo que también le pueden dar zoom con su pad de su lab o, o con, es, con el scroll y ya se ve lo que proyecta el profe. Ah, bueno, ya. Entonces, lo que estaba haciendo era un dibujo todo feo como este, donde yo decía que el SysTick va a tener dos fuentes de reloj, que puede ser la del sistema o la del sistema entre ocho. Si yo elijo que sea la del sistema, hay que recordar que el sistema puede tener tres fuentes de reloj, HCI, PLL y HCE. Si yo selecciono HCE, sé que el cristal que tiene ahorita mi micro es de 8 MHz. Y aquí les había preguntado que entonces cuál sería el periodo. Y ya Rodrigo me contestó que serían 125 nanosegundos. Y entonces les estaba preguntando que si yo quiero que sea un microsegundo, ¿cuántos pulsos tendría que contar? Isaac. Gracias, Isaac. Este... A ver... Ante... ¿Estás? Ese fue un sí, Dante. Ah, eso, sí, sí, sí está Dante. Bien. Creo que tiene problemas con su micrófono. ¿Cuántos pulsos habría que contar este eh, vamos a ver quién levantó primero la mano Eduardo este serían ocho pulsos profe. ocho pulsos perfecto Saucedo tendríamos que contar ocho pulsos pero de qué grupo eres Saucedo Ah, perdón, soy del grupo 1. Decía yo que no era de este grupo. Pero bien, eso. Le vamos a poner aquí una notita. Más uno. Porque además, hoy no les iba a dar clase y estás aquí. Perfecto. Bien. Tendríamos que contar 8 pulsos. ¿no? Porque cada pulso son 125 nanosegundos, 125 por 8 igual a un microsegundo. Si yo quisiera contar un microsegundo, no tendría que ponerle este valor a mi contador de inicio, sino el valor que yo le tendría que poner sería un valor de 8. Porque es un contador descendente. Entonces, empieza en 8, llega el primer pulso, pasa a 7. Llega el segundo pulso, llega a 6 llega el siguiente pulso 5 el siguiente pulso 4 el siguiente pulso 3 el siguiente pulso 2 el siguiente pulso 1 el siguiente pulso 0 y tendría mis 8 pulsos pero cuando pasa de 1 a 0 se activa una bandera una bandera que le va a indicar al micro que ya acabó la cuenta de los ocho pulsos y eso para nosotros va a ser igual a que ya pasó un microsegundo cuando se activa esa bandera en el microcontrolador se activa una interrupción ¿qué es una interrupción? ¿No es una señal que recibe por un procesador de computadora? Ya, permítame tantito. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué era, sí, ¿cuál es una, ¿qué era una interrupción? Sí. Ok, eso fue una interrupción. Su compañero estaba hablando... Y yo les dije, permíteme tantito, ¿no? Y me fui a cotorrear 
aquí con el buen Rafita. ¿no? Entonces, una interrupción es algo que evita que se ejecute un proceso de manera continua. Y lo podríamos buscar en la RAI. Ese datito lo busqué. Y decía que era un efecto de interrumpir. ¿no? Entonces ya saben esas definiciones de la RAI. Pero interrumpir es hacer que una cosa empezada, pero no acabada, no continúe definitivamente o por un tiempo limitado. Y nosotros nos vamos a ir a esa parte de por un tiempo limitado. De una vez que ya interrumpió a su compañero, Ahora sí, ¿qué me decías que era una interrupción? No era cuando, o sea, supuestamente eh, se recibe, bueno, hay una señal que recibía por un procesador de computadora eh, indica eh, como interrumpir el curso de, de una ejecución actual y lo pasa a ejecutar a código. Mm. Más o menos. Pues más o menos, pero es lo mismo que acabo de decir, ¿no? Le tratan, lo tratan de adornar es que me interrumpió. con el lenguaje computacional, pero no lleguemos a esas exageraciones, ¿no? Si nos queda claro el concepto de interrupción, que es evitar que un proceso se ejecute de manera continua, con eso es más que suficiente para mí. El microprocesador o microcontrolador va a dejar de hacer lo que estaba haciendo y va a pasar a hacer otra cosa. Y cuando termine de hacer esa otra cosa, va a regresar a lo que estaba haciendo. Vamos a tener diferentes fuentes de interrupción. Una de ellas es esta, que es el CISTIC. ¿Cómo va a saber que se va a interrumpir? Porque va a poner una bandera en uno. Cuando esa bandera se ponga en uno, va a dejar el micro de hacer lo que estaba haciendo para atender al CISTIC. ¿Ok? Para eso, CISTIC ocupa cuatro registros uno que es de control uno que es de carga o precarga donde vamos a cargar el valor que nosotros queremos que empiece a contar y el otro es el de valor que es el que se ocupa para que el micro vaya descontando de nuestro valor de precarga y vaya descontando todos los pulsos que van llegando y el otro que es de calibración el de calibración para ver lo vamos a ocupar. ¿Qué pasó, Ciel? Perdón, no había visto tu mano levantada. Ah, era para participar la... Lo de los pulsos. Ah, ok. <risa> Perdón. Entonces, estos son los cuatro registros que ocupa el SISTIC. SISTIC es un contador que van a encontrar en todos los Cortex M3. Ok. Ya sea de CT, de Texas, de, del micro que ustedes quieran, este viene en todos ellos. Tengo un registro de control. Este me sirve para ver si ya mi cuenta pasó de 1 a 0 a través de la bandera, para seleccionar la fuente de reloj, para activar las interrupciones y para activar mi SISTIC. Tengo el registro de carga. En este registro de carga yo voy a poner el número que yo quiero que empiece mi contador. Si queríamos un micro segundo, habíamos dicho que iba a ser 8, es decir, 1, 0, 0, 0, ¿no? y eso ya era el 8. El de valor me da el valor de la cuenta actual, empieza en 8, porque empieza en el valor de precarga, pero cada vez que pase un pulso, este se va a ir actualizando, este registro de valor. Entonces empieza en 1, 0, 0, pasa un pulso, pasa a ser 0, 1, 1, 1, que es el 7. Pasa otro pulso, 1, 1, 0. Pasa otro pulso, 1, 0, 1. Pasa otro pulso, 1, 0, 0. Pasa otro pulso, 0, 
1, 1, pasa otro pulso, 1, 0, pasa otro pulso, 0, 1, pasa el último pulso y sería 0, 0. Cuando sucede eso, esta bandera de aquí se pone en 1. Y el microcontrolador tiene un manejador de interrupciones que va a detectar que esta bandera se puso en 1. Y cuando lo detecta, se va a ir a hacer lo que nosotros le indiquemos que queramos que haga cuando eso suceda. Y este de calibración es uno que muy pocas veces vamos a ocupar. ¿De acuerdo? Sirve para calibrar el contador. Entonces hasta aquí. Me cae que... No, sí tengo una duda. Ah, ok. Llevo a decir que eran bien inteligentes todos porque nadie tiene una duda o que explicaba muy bien. Pero no, siguen siendo muy inteligentes sin más por preguntar, si no queda claro. Ah. No, es que de hecho le iba a preguntar por lo, de, lo del calibrador. Es que, bueno, dicen que no lo vamos a casi ocupar. Entonces, en el caso que se ocupe, ¿en qué se ocupa? Cuando tú quieres unas temporizaciones bien exactas y cuando tú te das cuenta que tu, que tu cuenta está muy este con demasiado error, ¿no? Si tú pones un microsegundo y te da este 20 microsegundos, entonces requieres ahí de una calibración de tu CISTIC. O sea, que es para procesos un poquito más precisos? No, cuando de plano tu, este, tu CISTIC está haciendo lo que quiera, ¿no? Ok. O sea, si tú tenías un microsegundo y, y de repente se empieza a activar la bandera cada 20 microsegundos, entonces si hay 19 microsegundos de diferencia, ¿no? que decirle ahí que hay que calibrarlo ¿no? pero eso casi nunca sucede por eso es que casi nunca se ocupa ¿no? porque para que se descalibre sí debe estar muy muy complicado ¿no? ok y es más como me interesa ocupar el SISTIC de otra forma, ni siquiera vamos a ocupar los registros. Vamos a ocupar una de las funciones que nos proporciona Key. Si ¿Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, no. profe. ¿Sí ven el Key? Sí, 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 el Key. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ocupar esta función. SISTIC config. ¿Qué hace? configurar el sistema. ¿Qué le tengo que mandar? Le tengo que mandar el valor de precarga. Por este valor de precarga se calcula de una manera muy sencilla. El reloj que tenga el sistema por el tiempo deseado. Lo que tengo entre paréntesis es el valor de precarga. Este valor es igual al reloj del sistema el tiempo deseado. En este ejemplo que está aquí, yo lo que tengo es, yo deseo un microsegundo. Entonces, tengo que multiplicar el reloj del sistema por un microsegundo. Aquí es un microsegundo en notación científica uno por diez a la menos seis vale uno por diez a la menos seis es igual a dividir entre un millón ¿Están de acuerdo? Que esto que tengo aquí 
es igual a un microsegundo o a un micro sin unidades igual a 1 por 10 a la menos 6 un micro por ejemplo sí. y el reloj del sistema yo lo obtengo con esta otra función citado con este otro parámetro cuando yo lo mando a llamar automáticamente me devuelve cuál es el valor que está configurando en mi sistema y con esto yo configuro el SysTick ¿no? hace todo el proceso que tiene que ver con mis registros selecciona la fuente activa el contador o el temporizador carga el valor en su registro y ya empieza a esperar los pulsos para contar cuando cambia de 1 a 0 el registro valor entonces se activa la bandera cuando se activa la bandera el micro va a buscar qué hacer el buscar qué hacer se ocupa a través de funciones manejadoras de las interrupciones en este caso la función manejadora para el SysTick se llama así entonces esta función manejadora es la que se va a ejecutar cada vez que ocurra la interrupción del SysTick y va a hacer lo que esté aquí una vez que acabe de hacer lo que está aquí va a regresar a hacer lo que estaba haciendo por ejemplo yo aquí no tengo nada mi micro está haciendo nada ¿no? porque el guay está vacío ¿no? entonces está haciendo nada llega una interrupción y busca qué hacer y se va a esta de aquí ¿qué hace aquí? Ah, pues cambia el estado del puerto C esta variable contador y regresa a hacer nada sigue estando haciendo nada pasa otro microsegundo y regresa acá cambia el estado incrementa el contador y regresa a hacer nada y está haciendo nada el micro y cada vez que ejecute una interrupción va a dejar de hacer nada por hacer lo que está aquí configura C13 lo único que hace es configurar el puerto C habilitar el reloj cargarlo como salida y apagar el LED si yo configuro este programa cero errores, cero warning lo cargo voy a ver ya perdí mi celular en el microcontrolador una señal cuadrada ¿De cuánto sería la...? Perdón, Fernando, escucho. Perdón, pero eh, ¿podría mostrar nuevamente la función voice retardo? No, esas ahorita, ahorita, ahorita les explico esa. Esa ah, ahorita okay. no estamos ocupando. Vale, vale. De todos modos, el código ahorita se lo voy a mandar. Ah, bien, gracias. Este... Corona, Patiño, José... ¿De cuánto sería la frecuencia de la señal cuadrada que se va a generar? Creo que no está. No, sí estoy. <risa> Nada más ah, que estoy pensando. Pues sí. Pues aunque sea, dime, este, profe, estoy pensando, ¿no? Porque yo, los que no me contestaron, ya les puse falta. Ay, perdón. José Miguel. Yo, igual estoy pensando. <ríe> un segundo. ¿No sería de 50 megas? ¿Sería de 8 Hz? ¿Quién dijo 50 megas? Yo, Yesiel. Brian, Yesiel. Uh, ya, Yesiel. Ok, sí, sería de 8 megas. 
de 5 megas ahorita vamos a ver por qué déjenme les empiezo a compartir video micro en el canal 1 está C13 le doy reset y aparece mi señal vamos a ajustar el disparo la fuente de disparo la tengo en canal 2 cambio a canal 1 ajusto y se detiene ok abro un poquito la señal ahí está cada cuando se ejecuta mi interrupción José Miguel Cruz Mande. ¿Cada cuándo se ejecuta la interrupción? ¿Cada cuándo? ¿Qué tiempo? Lo explicamos cuando hicimos esta configuración de aquí. Fue cuando fue de, de 8. Bueno, ahí tiene 10 a las 6, ¿no? De precarga. Rendida. No, no está en ir a, profesor. No tiene bien su internet. Ok, sigue con fallas. Luis Armando. Ya, profesor. ¿Cada un microsegundo? Cada microsegundo se ejecuta la interrupción. Muy bien. Alejandro. Creo que no está porque no me dijo aquí va ¿cuál de los dos profe? Ah, no, no repeló ¿eh? tampoco este flores andrade ah, sí, soy yo. Okay. si cada microsegundo se ejecuta la interrupción cada cuánto tiempo cambio yo de estado ¿De cuando la bandera pasa de 0 a 1? ¿Y eso cada cuánto tiempo es? ¿Cada 8 microsegundos? No, cada microsegundo. Entonces, Pero, cada ¿cómo? microsegundo me estoy yendo a esta función. Ajá, pero teníamos un, este, un valor de 8, ¿no? En, en una de las tabletas que puso. Ah, pero ese 8 ya quedó muy atrás. Ese 8 es el que va a quedar en el valor de precarga. Porque yo le estoy diciendo que quiero contar un microsegundo. Y entonces, ah, ya, 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 sí, si yo lo que... quisiera hacer por registro, entonces, para ponerle un microsegundo, tendría que ponerle aquí 8. 100. Pero, como yo no lo estoy haciendo por registro, sino como lo estamos haciendo por función, entonces, con esta función de aquí, automáticamente me hace el cálculo del valor de precarga. Y yo únicamente le digo cuál es el valor deseado. Mi valor deseado es un microsegundo. Esto automáticamente calcula el valor de 8 que es el que va a poner en el valor de precarga. Y entonces, cada microsegundo, me voy a esta función manejadora. Cada microsegundo estoy cambiando de estado. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? ¿Puede 
Sí, profe, es que me confundí, este, como que apunté mal y me confundí con esos 8, esos 8 bits, pero ya, ya lo apunté bien. Gracias. ¿Qué quieres que repita? No sé quién está hablando. Ah, yo, profe. Vázquez. ¿Qué eh, cosa hay que repetir, Vázquez? Ah, me quedó muy claro, claro lo del 8. Ok. Veamos qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer para que esto quede más claro? El 8 salió a partir de esta gráfica. ¿no? Yo sé que son 8 MHz. Y... Yo quiero contar un microsegundo. Para contar un microsegundo, si yo sé que el periodo es de 125 nanosegundos, porque es el inverso de 8 megas, entonces un microsegundo serían 8 pulsos. 125 más 125, 250, más otros... 125 de otro pulso más otros 125 de otro pulso y así me voy cada periodo de pulso son 125 nanosegundos si yo quiero contar un microsegundo si yo quisiera un microsegundo ¿cuántos pulsos tengo que contar? 8, ¿no, profe? 8 únicamente hago un microsegundo entre 125 nanos y eso me da 8 pulsos Este valor de 8 es el que yo tengo que cargar en mi registro de precarga o de carga. En este registro yo tendría que poner 8. Poner ese 8 implica poner en este bit un 1. Y entonces mi SysTick, que es un contador descendente, va a empezar a contar desde este valor que yo ponga aquí. Y cuando llegue a cero, me va a activar la bandera. Si yo empiezo a contar desde 8, voy a contar 8 pulsos. Si yo cuento 8 pulsos, eso es igual a un microsegundo. Entonces, cada microsegundo, la bandera se va a poner en 1. Yo no estoy ocupando ahorita los registros, estoy ocupando una función. Esta función, así, con este esquema como está, lo que hace es configurar todo el SysTick y poner el valor de precarga en el registro de carga. ¿Cuál es ese valor que quiero? Va a ser 8, pero aquí no aparece el 8. ¿Por qué? ¿Por qué no aparece el 8? Porque yo les decía que lo único que hay que hacer es multiplicar el reloj del sistema por el tiempo deseado. Yo no puedo multiplicar por 1 por 10 a la menos 6, porque el compilador no va a aceptar ese formato. Ni tampoco puedo multiplicar por 0.00000001. Lo que sí puedo hacer es dividir entre un millón. ¿Por qué divido entre un millón? Porque dividir entre un millón es igual a multiplicar por un microsegundo, que es 1 por 10 a la menos 6. Entonces, esto automáticamente me cargó el registro de precarga de lo A con 8. Pero sin necesidad de tener que mover todos los registros. ¿Ya quedó más claro? 
Okay. Entonces, como cada microsegundo estoy mandando llamar a mi función, o se manda llamar a mi función Cystic Handler, mi manejadora del Cystic, de la introducción del Cystic, cada microsegundo estoy cambiando de estado. Eso quiere decir que un microsegundo estoy en alto y otro microsegundo estoy en bajo. Cuando yo genero la señal cuadrada, que era lo que les iba a presentar. El ancho negativo es un microsegundo y el ancho positivo es un microsegundo. ¿Por qué? Porque cada microsegundo estoy cambiando de estado. Un microsegundo estoy en alto, después lo cambio, pasa abajo, estoy un microsegundo aquí porque cada microsegundo se manda a llamar la función y cambia a alto. Y entonces cada microsegundo estoy cambiando y esto me da una frecuencia de 500 Hz. Tengo mi periodo de 2 microsegundos. Un microsegundo en alto, un microsegundo en bajo, me da un periodo total de 2 microsegundos. El inverso de 2 microsegundos va a ser de 500 kilohertz. ¿Vale? Profe, ¿la señal que tenía abajo qué era? La señal que tenía abajo era lo que iba a hacer en la siguiente sección de código, que es ahora ocupar el SysTick para hacer un retardo, hacer mis funciones de retardo. ¿Qué es la función de retardo que tengo acá abajo? ¿Me pueden regalar 10 minutos más? ¿O ya se aburrieron demasiado? Ah, no es cierto, acabo 8 y media. Sí, ya sí. dije, ah. 8.40. Ya le iba a decir que no, ya, profe. <risa> no vaya a dormir. Es que es no, viernes. No, 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 no. <risa> Olviden eso de los 10 minutos más. <risa> ok. Mejor sí, Entonces, no, profe, los 10 minutos y ya ahí acabo. 10 oh. minutos y ya. No, todavía no acabo de pasar lista, entonces hay que sacar todavía como 20 preguntas más. Okay. Veamos. Ahora, lo que voy a hacer en mi función principal es cambiar el estado del puerto a cero. En esta función configura C13 también que está acá abajo ya habilité el reloj en el puerto A y también ya configuré la salida A0 Profe, creo que no vemos su pantalla Ah no, porque todavía se quedó la otra parte por eso no me gusta no, no. tengo que solucionar esa forma de presentar función principal lo que voy a hacer es cambiar el estado del puerto A voy a generar otra señal cuadrada nosotros habíamos puesto un for y igual con 0 punto y coma y menor que 5000 punto y coma y más más ya me generaba un retardo y cada vez que hacía este retardo Eh, cambiaba mi estado ¿no? un tiempo en alto esperaba después como estaba en alto lo pasaba abajo esperaba y así se iba pero aquí yo no tengo control sobre el tiempo 
Ahora yo voy a construir una función que se llame retardo. Esta función retardo lo que hace es múltiplos de mi tiempo que configure en el SysTick. Si yo le pongo 5, por ejemplo, no son 5 milisegundos, sino son 5 veces que va a esperar de la configuración del SysTick. Si se configura en microsegundos, entonces aquí van a ser 5 microsegundos. Si SysTick lo configuro en milisegundos, entonces aquí van a ser 5 milisegundos. Si SysTick lo configuro en segundos, entonces aquí serían 5 segundos. ¿Queda claro? Sí, ok. Este de aquí yo lo declaré en mi función retardo como un entero de 32 bits sin signo. Eso quiere decir que este valor puede ir desde 0 hasta 2 a la 32 menos 1. Y eso ya hemos dicho que era un valor muy grande. No me acuerdo cuánto, cuánto es 2 a la 32 menos 1. Pues el valor que yo le puedo poner aquí. De múltiplos de esta configuración. ¿Ok? ¿Qué hace la función retardo? Esta es mi función retardo. La función retardo va a recibir una variable que yo le puse td de tiempo deseado. ¿Cuánto quiero que sea? 5 en este caso microsegundos 5 veces el múltiplo de mi variable o de mi cística ¿no? haré una variable global contador donde está, acá está la variable global contador lo que va a hacer es ir contando cuántas veces se ejecuta la interrupción del cística ¿no? por eso es que aquí se va incrementando entonces, cada vez que se ejecute la interrupción, contador incrementa. ¿Qué hace mi programa? Bueno, mi programa configura el puerto, configura el SysTick, cambia el estado del puerto A y manda a llamar la función retardo. Y le pasa un parámetro de 5. Se va a la función retardo. La función retardo tiene que declarar una función tiempo final ser igual al valor que tenga contador más el tiempo deseado. Yo no sé qué valor tenga contador. Va a empezar en cero, pero no sé cuántas veces durante toda esta configuración se ejecutó la interrupción. Así que contador puede tener cualquier valor. Si contador tuviera el valor de 20, como el tiempo deseado que le pase es 5, entonces va a ser 20 más 5, serían 25. Eh, okay. Entonces hace tiempo final igual a 25. Y file que va a decir que se queda aquí mientras contador sea menor que tiempo final. Contador, cuando hice esta función, tenía el valor de 20. 20 menor que el tiempo final es decir 25 no entonces está aquí contador 20 menor que tiempo final no está aquí contador igual a 20 menor que tiempo final no está aquí y entonces en ese momento se ejecuta la interrupción entonces se ejecuta la interrupción del SysTick cambia el estado del puerto C e incrementa contador Contador valía 20, ahora vale 21. Incrementó contador y regresa a hacer lo que estaba haciendo. ¿Dónde estaba contador? ¿O dónde estaba mi programa ejecutándose? Aquí. Contador vale 21. 21 menor que el tiempo final. ¿Cuánto era el tiempo final? 25. No. Entonces se queda aquí. 21 menor que el tiempo final. No. Entonces se queda aquí. 
21 y lo interrumpe el, el SysTick, ¿no? Porque dice, ya, ya pasó. Entonces, vuelve a cambiar el estado del puerto C. Contador se incrementa y contador vale 22. 22 vale contador y se regresa a lo que estaba haciendo. 22 menos qué tiempo final? No. 22 menor que tiempo final? No. Y lo vuelve a interrumpir el SysTick. Lo vuelve a incrementar. Contador ahora vale 23. 23 sigue siendo menor que el tiempo final. Se sigue quedando aquí. Y lo vuelve a interrumpir. Llega a 24. 24 es menor que tiempo final. Sí. Se sigue quedando aquí. Y lo vuelve a interrumpir. Aumenta contador a 25. 25 menor que 25. No. Y entonces se sale de este guay. Y se va al programa principal, porque ahí fue donde lo mandé a llamar. No tiene nada que hacer aquí. Y entonces pasa acá y cambia el estado. El estado, si era alto, ahora va a ser bajo. Y vuelve a mandar a la función retardo. Vuelvo a ir a mi función retardo. Y sigue esperando. A lo mejor el contador ahora vale 30. 30. El contador vale 30, es menor que 35, sí, se queda aquí, sigue esperando las interrupciones, en cada interrupción el contador se va a incrementar y se va a salir cuando el contador sea igual al tiempo final. Si nosotros compilamos esto y lo cargamos, entonces yo ya tengo mi señal. Que okay. bueno, primero el micro tengo a cero ahí conectado en el canal dos que es y C13 en el canal 1 y esto es lo que quiero que vea. ¿Ok? La señal de arriba es la de C13. También tengo que cortar las uñas. Que es este, la que se genera con cada interrupción. Y la de abajo, que ya se trabó mi pantalla, es la que estoy generando dentro del main. Si se dan cuenta ya. Cada cinco, pulsos, cada cinco cambios de estado, tengo un cambio de estado en la señal de abajo. Y se trabó. Están más o menos sincronizadas. ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ahí pasó algo raro, ¿no? Porque se supone que son cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis también. Y se activa este. ¿no? Pero mi interrupción si se está activando cada microsegundo. El problema es el tiempo que tardo en hacer mis instrucciones. ¿Cuáles instrucciones? Estas instrucciones de cambio. Estas instrucciones y mandar a llamar a la función siempre va a ocupar un tiempo. Y ese tiempo es el que yo estoy viendo reflejado acá. Y más porque son tiempos muy cercanos a la unidad. Por ejemplo, yo no le puedo poner aquí en el programa que sea 1. Porque por muy rápido que ejecute el micro estas instrucciones, le va a ganar la interrupción.
Ok. Si ¿Sí ven mi celular, ¿verdad? Este, no se ve. Yo ¿No? sigo viendo la pantalla del osciloscopio. Y se quedó como pegado. Ok. Okay. Estos que están aquí son glitch por el, la señal de disparo, ¿no? que no lo puedo ajustar y por eso se ve ahí ese, esa cosita medio cuadrada. Si yo quitara la canal 1 y únicamente me quedara con el canal 2, podría ajustarlo mejor. Pero se daría un poquito más y ahí se vio más feo ahí está ¿Eh? entonces profe está aunque... compartiendo algo es que no veo nada espérenme no entonces yo le puse en el retardo le puse uno entonces se supone que ambas funciones se tendrían que ejecutar prácticamente al mismo tiempo pero el hecho de que yo le ponga un 1, quiere decir que el contador va a ser 1 más 1, 2. Entonces, contador menor que 2, cuando hizo todo esto, se pudo haber ejecutado la interrupción. Y entonces, contador sí va a ser este, igual a 2. Y entonces, sale de este y pierde esa, esa sincronía. Y es por eso que acá en el celular yo veo que prácticamente tengo un error de un ciclo, ¿no? Se supone que cada ciclo debería de tener un cambio en ambos canales, pero no se puede porque el micro no es tan rápido para hacer el cambio de lo que tengo en el guay. Y es prácticamente de tarda un ciclo de reloj más, una interrupción más, perdón, ¿no? Tengo prácticamente dos interrupciones en cada periodo bajo. Y este error de aquí es el que arrastro cuando yo le puse 5, cuando le puse 10, pero que empieza a ser despreciable. Ahora sí ven. Me enseña el cuadrada. Esta es la de C13 que hago con las interrupciones y esta es la del puerto A. Entonces les decía que es prácticamente dos interrupciones lo que le tarda hacer el cambio de estado en el puerto A, que es lo que tengo en el main. Y esto es el error que cargué cuando le puse 5, pero si le pongo 100 no se va a ver tanto ese error ¿no? de hecho ni lo voy a poder ver si yo le pongo 100 aquí pues está, tendríamos el entendido de que serían 100 micros ¿no? porque yo configuro para un micro entonces este retardo de 100 representaría 100 micros. Y entonces, si ustedes le ponen 100 micros, compartir, compartir video, empezar a presentar, ustedes tendrían 100 micros. Más un microsegundo de ese rocito que les comentaba, ¿no? 
porque no es tan rápido el, el microcontrolador pero ahí podríamos decir que tenemos el error de 1% ¿no? porque el tiempo es más grande yo le podría poner 1000 micros lo podríamos compilar lo podríamos programar y le podríamos decir que tenga nuestra señal de 1000 micros 1000 micros es un milisegundo entonces ahí está nuestro milisegundo le podría decir que sea 10 milisegundos compilo programo crecer y aquí se va a notar todavía mucho menos ¿no? están mis 10 milisegundos Okay. le podría decir que fueran 100 milisegundos únicamente le estoy agregando ceros al programa donde tengo mi retardo y tengo mis 100 milisegundos o bien le podría decir que fuera un segundo y va cargando nuestra señal aquí cuando pasa esto de que la señal es muy lenta lo que es recomendable es que fijen su señal, no le den stop sino le den single sequence para que obtenga una secuencia como cada periodo va a ser de un segundo se va a tardar unos cuantos tiempo porque tiene que llegar toda la cuadrícula para que aparezca esa señal ya está, obtiene todas las muestras y la detiene ¿Okay? y tengo un segundo positivo y un segundo en ancho negativo y si le quieren poner 10 segundos se podrá le pueden poner el valor que sea siempre y cuando no superen Eh, ¿Cómo se llama? Los 2 a la 32 menos 1. Ah, sí se pudo. Cada 10 segundos va a estar cambiando de estado. Se trabó mi celular. Igual le di single sequence, pero no sé si alcance a, a verse esta vez en el, en el osciloscopio. Porque son muchas muestras. Y a veces te desesperas más, así que mejor le das correr. Entonces cada 10 segundos ya cambia de estado. cada división horizontal son 5 segundos entonces cada dos cuadritos debe de cambiar ya está y esta es una forma fácil de hacer retardos ¿Dudas?
No, pues ya se fueron otra vez, Rafa. No, profe. No, 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 Ahora sí, sé lo que siente mi maestro cuando nos pregunta. ¿Vale? Siento lo que siente mi maestro cuando nos pregunta. ¿Vale? Ok, muchachos, cuídense. Excelente tarde. Les mando en un ratito el código. Ya nada más este, les decía que así fue como quedaron los... Profesor, y si queremos ir este, eh, bueno, si no tenemos un estiloscopio y queremos estar como trasteando ese programa para ir, irle probando, este, ¿cómo le podríamos hacer? Pongan este, un LED en el puerto A, por ejemplo, en lugar de darle 10 segundos, pues denle que cada segundo cambie, ¿no? Para que se pueda alcanzar a visualizar, ¿no? Exacto. Vale, gracias. Uh -huh. Y pueden... Sí, ahí, ahí está bien. Uh -huh. El del puerto C, pues no se va a ver que está oscilando, ¿no? Porque este sí lo, lo hago cada microsegundo. Pero este del puerto A, ustedes lo pueden decir que se haga el tiempo que ustedes requieran. Y de hecho, lo que sigue es que me hagan su reloj muchachos ya ocupamos los displays de que cuentan hasta 9999 ahora quiero que me hagan un reloj que cuente segundos y que cuente minutos en formato 24 horas ¿de acuerdo? ok profe okay. Los dos primeros displays serán los segundos, los otros dos serán los minutos. Me faltaban las horas, pero no nos va a dar tiempo. Tendría que mandar un video de una hora para ver qué cambia. Ok, entonces van a ser este... Segundos y minutos. horas. 59 minutos y ya nada más el último mejor minutos mejor minutos y segundos sí sí muchachos minutos y segundos aunque podría ser décimas Centésimas de segundo y segundos. Sí, muchachos, minutos y segundos. ¿Vale? ¿Dudas de lo que tienen vale, que hacer? Vale, profe. No, ¿verdad? Nada más les paso este código para que puedan, puedan tener referencia. Ok. Este... Sí, ahorita se los mando. Déjenme terminar de pasar asistencia. Voy a ver si me contestan. Alejandro Kevin Hernández Presente, profesor Emilio Ibarra ¿Sí? Presente, profesor ¿Está Gilberto y Lisandro No, ¿verdad? Suriel Berenice, 
Uciel. Presente, profe. Miguel Ángel Mendoza. Presente, profe. Eric Abraham. Presente, profe. María Guadalupe. Presente, profe. Roberto Rosas. Fabián Silva. Presente. Brian Osvaldo. Presente, profe. Ana Karina. Presente. Ok. Muy bien, muchachos. Los veo el viernes. Sí, yo creo que los veo el viernes. Mientras intenten hacer su reloj con minutos y segundos. No. No, ya no lo. ¿Mandé? Una pulgada. Del grupo 1 ya no lo veo mañana, profe. Sí, a ustedes sí, porque. Ah, bueno, no, aquí no, este. Eduardo, mañana voy a ver el grupo 1 para este. Lo que vimos hoy. Ah, ok, está bien. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Bueno, pues muchachos, cuídense. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos, profe. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego.